വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ അബി എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേഷ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷമീമിക്കയാണ് അപ്പോൾ ഷമീമിക്കയുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഷെഫ് ഷമീം അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈ പാൻ സിസ്ലറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലിട്ട് കിടക്കാം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബ്രോക്കളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം ഞാനാണെങ്കിൽ റൈസിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്യാരറ്റാണ് ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് പിന്നെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് സിസ്ലറിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാബേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ബട്ടർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്ലറിന് വേണ്ട ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സാധാ ഒരു പിച്ചത്തിയാണ് പിച്ചാത്തി അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഞാനിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് മാരിനേഷന് വേണ്ടത് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുരുമുളക് ഉപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ സെയിം രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുക പിന്നെ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മാഷ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനായി ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പീൽ ചെയ്യാതാണേ പീൽ ചെയ്യാതെ തൊലിയോട് കൂടി വേവിച്ചെടുത്ത പൊട്ടറ്റോ തൊലി വെന്തതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കണക്കിനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഗാർലിക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാഷോ ചോദിച്ചിരുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ഒറിഗാനോ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒറിഗാനോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും പിന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പാലുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഷ് പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പെപ്പർ സോസ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി ഒനിയൻ്റെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പെപ്പർ സോസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു എരിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് അരക്കപ്പോളം പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്
മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ സിസ്ലർ ചെയ്യാനുള്ള പാനെല്ലാം ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് പാനിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാബേജ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അടുത്തതായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് മാഷ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെപ്പർ സോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പെപ്പർ സോസാണിത് അടുത്തതായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് റൈസും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ഫ്രൈ പാനിലായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് മീൻ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സിസ്ലിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രൈ പാൻ നല്ല ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും എത്തത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിസ്ലിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം കൈമക്കളും വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ അവർ കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം കഴിച്ചു വന്നപ്പം എല്ലാ കൂടെ മിക്സ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പുതിയതായുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചലഞ്ച് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷമിമിക്കയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള ഷെഫ് ഷമീം എന്നുള്ള ചാനലിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഉള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയ നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം ബായ് താങ്ക്